বিকেল হলে আমরা বাচ্চা নিয়ে বের হই আর ইটালিয়ানরা তাদের পোষা কুকুর নিয়ে বের হয় আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমাদান মোবারক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এরকম বৃষ্টি মুখরিত একটি দিনে রোজার মধ্যে এরকম বৃষ্টি হলে কিন্তু ভালোই লাগে চারিদিকে খুব ঠান্ডা একটা বাতাস থাকে বৃষ্টির পরের ওয়েদার আরও বেশি ভালো লাগে ব্লগটা এখন বিকেল থেকে শুরু করছিলাম তো ভাবছিলাম আজকে ইফতারের জন্য এখানে একটু চিয়া সিটা শরবত তৈরি করি আর এটা তো আগে থেকেই তৈরি করা রাখা লাগে এর জন্য এখানে আমি পানি নিয়ে নিলাম আরও দিয়ে দিলাম চিয়া সিট এর মধ্যে আরও দিয়ে দিচ্ছি ইসুপগুলোর ভুসি দিয়ে দিলাম এখানে কিন্তু এই ভুসিও পাওয়া যায় যাই হোক এই দুটোকে আমি আগে একটু মিক্স করে নিলাম পানির সাথে এই যে এই চিয়া সিটটাকে একটু আপনারা যখন পানির সাথে দিবেন সাথে সাথে মিক্স করে নেবেন তা না হলে দেখবেন যে দলা দলা পাকিয়ে যায় এর জন্য এটা দেওয়ার সাথে সাথে পানির সাথে এইভাবে করে একটু মিক্স করে নেবেন এই তো চিয়া সিট আর হচ্ছে ইসুপগুলোর ভুসি দিয়ে দিলাম এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস লেবুর রস দেওয়াতে কিন্তু শরবতটা আরও বেশি হেলদিও হবে আর খেতে আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো সবসময় চিয়া সিটের শরবতের মধ্যে হচ্ছে লেবুর রসটা আমি দিই শরবতটাকে মিষ্টি করার জন্য আমি এখানে চিনির পরিবর্তে দিয়ে দিচ্ছি মধু এই মধুগুলো কিন্তু একদমই খাটি এই তো দুই চামচ মধু দিয়ে দিচ্ছি এখন এটা যেহেতু ভিজিয়ে রাখতে হয় তো শরবতটা বানিয়ে এখন একটা সাইডে রেখে দিলাম ইত্যাদের সময় এটা খাওয়া যাবে আর এই যে আমার ছোট্ট বাবু বিকেল হতে না হতেই বায়না শুরু করে দিয়েছে বাইরে যাবে এই গাছটার কথা কি আপনাদের মনে আছে মাত্র দুই তিন দিন আগের ব্লগই কিন্তু দেখিয়েছিলাম গাছটা ভরপুর ছিল ফুলে আর এই দেখুন আজ কি অবস্থা একদম ফুলগুলো ঝরে যাচ্ছে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্য স্থায়ী না সব কিছুই ক্ষণিকের জন্য যাই হোক দেখুন ফুলের পাপড়িগুলো কত বড় বড় আও এটা দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও পুরো বাড়ি ফুলের পাপড়ি দিয়ে একদম ছড়িয়ে ছিটে আছে আর গাছটা প্রায় ফুল শূন্য হয়ে যাচ্ছে আবার নতুন ফুল আসবে আবার চলে যাবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম যাই হোক চলুন আপনাদেরকে আজকে একটু আমাদের এই ইটালির হচ্ছে এটা ত্রেবিজ শহরের একটি এলাকা বা আপনারা গ্রামও বলতে পারেন এই শহর বা গ্রাম যেটাই বলেন না কেন এটা আপনাদেরকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখাই তবে আপনাদের সাথে আরও কিছুদিন পরে আমি আরও সৌন্দর্য এগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাতে পারবো যেহেতু বসন্ত চলে এসেছে আর গাছে গাছে ফুলও চলে এসেছে বাসা থেকে বেশ খনিক দূরে চলে এসেছে এখন আর এখানেও কিন্তু আরও একটি পার্ক আছে আর এই পার্কটাও কিন্তু মোটামুটি সুন্দর তবে আমাদের বাসার সামনে যেটা আছে সেটা থেকে সাইজ ছোট কিন্তু এখানেও কিন্তু ওই একই রাইট আছে আর জানেন বসন্ত আসলেই না এই এক সমস্যা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়েই আমি থমকে দাঁড়াই রাস্তার পাশে অযত্নে ফুটে থাকা ঘাস ফুলগুলো এত বেশি সুন্দর হয় যে প্রতিবারই আমাকে মুগ্ধ করে
শীতের আরমোড়া ভেঙে জেগে উঠেছে প্রকৃতি গাছে গাছে নতুন পাতা রঙিন রঙিন কত সব ধরনের ফুল বসন্ত এসেছে ফুল ফুটেছে প্রকৃতি নবজীবনে পূর্ণ আকাশে কোকিলের কুহুধান বাতাসে ফুলের সুবাস এ সবকিছুই যেন বসন্তের আগমনই বার্তা প্রকৃতির সেরা সৌন্দর্য হল ফুল আর পাখি ফুল আর পাখি ছাড়া প্রকৃতি যেন বেমানান পাখিদের আওয়াজ আমাদের মনের অস্থিরতাকে দূর করে দেয় তাই তো এখানে বসে কিছুক্ষণ নীরবে এই পাখিদের কথোপকথন শুনছিলাম যদিও বুঝতে পারিনি তবু মনে হচ্ছিল আমিও তাদের সাথে কথা বলছিলাম আর প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়েছি নাইস পাখি না নার্স আমি মামিনি তোমাকে থ্যাংক ইউ এখানে মার মেয়ে অনেকটা সময় বসেছিলাম এত সুন্দর পাখিদের কথোপকথন আর এত সুন্দর ফুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে কখন যে সময় চলে গেল জানি না এখন বাসার দিকে যাচ্ছিলাম প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে গেলেই শুধু নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় এখন আমি আর বাবু আস্তে আস্তে বাসার দিকে যাচ্ছিলাম আর মাঝখানে দেখলাম চেরি গাছে কত সুন্দর করে ফুল এসেছে আর কিছুদিন পরে প্রচুর পরিমাণে চেরিও হবে অনেক অনেক গাছে ফলও হবে কিন্তু এইখানে খাবার মানুষ নেই এই ফলগুলো হয়ে নিচে পড়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে থাকবে পচে যাবে কিন্তু কেউ ধরবেও না খাবেও না এই ব্যাপারটা আমার অনেক বেশি খারাপ লাগে
প্রায় বাসাতেই চলে এসেছিলাম কিন্তু বাবুর বাবা ফোন দিয়ে বলল তার নাকি অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে আর সে নাকি এই পদ থেকে যেহেতু বাসায় যাবে তো আমাদের বলল একটু ওয়েট করতে তো এখানে আমরা ওয়েট করছিলাম আর এখানে এই রাস্তার মধ্যে অনেক বেশি পাথর আছে বাবু ওগুলো নিয়ে অনেক বেশি খেলাধুলা করে ভাবলাম ওই একটু খেলাধুলা করুক আর কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করি তারপরে একসাথেই বাসায় যাব কি হাতে দেখি আবার সেই পাথর জানেন এখানে আসার পর না একটা ধারণা আমার সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে আগে তো জানতাম শুধু রাতেই চাঁদ উঠে এখানে সকালেও চাঁদ দেখা যায় দুপুরও দেখা যায় বিকেলেও দেখা যায় আর রাতে তো দেখাই যায় শুধু যে রাতেই চাঁদ দেখা যাবে তা নয় এখানে সারা বেলায় চাঁদ দেখা যায় খুব বেশি ভালো লাগে ব্যাপারটা চলো চলো আরে উঠায় নিয়ে চলো চলো বাসায় চলে আসার পরে দেখুন ইত্যাদের এখনো দশ মিনিট বাকি আছে আর আকাশে কত সুন্দর একটা রংধনু উঠেছে যদিও এখন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না অনেক বেশি মেঘের জন্য ওই তো একটা একটা পাহাড়ি এলাকা তো তাই অনেক বেশি বৃষ্টি হয় আর বৃষ্টি হওয়ার পরেই না এরকম সুন্দর একটা রংধনু উঠে সেটা দেখার জন্য পুরো পরিবারই চলে আসলাম রংধনু দেখার জন্য বারান্দাতে ইফতারের আর বেশি সময় বাকি নেই এখন যে চিয়া সিটের শরবতটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এখন গ্লাসে গ্লাসে দিয়ে দিলাম আর এখানে হচ্ছে আজকে আপনাদের ভাইয়া বার্গার তৈরি করেছিল আর ওখানে ফলগুলোকে সুন্দর করে সে কেটে এইভাবে করে সাজিয়েছে খুব বেশি ভালো লাগে তাই না অনেক বেশি ভালো লাগছিলো আর সাথে ছিল হচ্ছে মাছ আর ডাল দিয়ে তৈরি করা একটা বড়া আর সাথে হচ্ছে চিংড়ি মাছ ভাজা এই তো আজকের আমাদের ইফতার তো আমরা এখন ইফতার করে নিব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন